അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധി ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ആറാം തീയതി അതായത് ഇന്നേ ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടി സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വർഗ അനുരാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ രീതിക്ക് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുവാദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധിയാണ് എന്ന് പറയാൻ മെയിൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഈ നിയമം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിയമം ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു നിയമമായിരുന്നു അതായത് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് നിയമപ്രകാരം സ്വർഗാനുരാഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ രീതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ജീവപര്യന്തം വരെ അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പത്ത് വർഷം വരെ എങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു കുറ്റമായിരുന്നു എന്തായാലും ആ കുറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു വകുപ്പിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയത് ഇതിലെ അഞ്ചംഗങ്ങളും ഈ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ അത് ആണാണെങ്കിലും ശരിയല്ലേ പെൺ ണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മൗലിക അവകാശ ലംഘനങ്ങളും അവർക്ക് പാടില്ല അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പ്രകാരം ജീവപര്യന്തം വരെ കിട്ടുന്ന ഒരു ശിക്ഷയായതിനാൽ സ്വർഗാനുരാഗികൾ വളരെയധികം പാടുപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹൈഡായിട്ടാണ് അവരെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ പുരുഷൻ ായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീയുമായിട്ടോ ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും അവർ കേൾക്കാൻ പാടില്ല സംഭവത്തിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണവും നൽകണം അതായത് മാനുഷികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടുമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് കോടതി ഈ ഒരു ചരിത്രപരമായ വിധി വിധിയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം ആകാംക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പുറത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഒരു നിയമത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതിക്ക് എടുക്കാം അതിൽ ഒരു കാരണവശാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടില്ല എന്നാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൊടുത്തതിന് മറ്റൊരു കാരണം മാറ്റൊന്നുമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും പക്ഷേ ചില നിയമങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടാകും അത് രാഷ്ട്രീയ തരത്തിലായുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉദയം എടുക്കാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഗീയ കലാപം തന്നെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികൂലിക്കുന്നുള്ളവരുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത നീ അനുകൂലമായ നടപടിക്ക് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചുമതല നൽകാൻ സാധിച്ചത് അവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഈ ഒരു നിയമം അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് ഇനി തൊട്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആയിരുന്ന ഈ ഒരു സ്വർഗ ലൈംഗിക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ അനുരാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരുടെ മൗലിക അവകാശമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമ തടസ്സങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികളോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതോടു കൂടി തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മതസംഘടനകൾ ഇതെല്ലാമുള്ള ഈ ഇന്ത്യയിൽ നാനാത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരും അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിയമത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കേണ്ടത് ഓരോ ആൾക്കാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി